এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ দূরের <laughs> কথা <laughs> 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 যে গাড়ির পাশ দিয়ে যায় না সেই গাড়িটা যেন পোষা কুকুরের মতো শিবদার পিছন পিছন চলতে থাকে ঠিক বলেছে কিছুদিন আগে আমি গাড়ি দিয়ে গেলাম তখন তো বললেন না ইঞ্জিনের কাজ আছে আর এখন বলছেন ইঞ্জিনের কাজ আছে অদ্ভুত আমি কিছু শুনতে চাই না আমার এক খুঁটি গাড়ি চাই এক খুঁটি ম্যাডাম আপনাকে তো আমি আগেই বললাম যে আমার স্ত্রী অসুস্থ আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে আমি পারবো না হাউ ফানি আপনার বইয়ের অসুখ তো আমি কি করব আমি টাকা দেবো আপনি গাড়ি সারাবেন গ্যারেজের মালিক কি আপনাকে মুখ দেখতে রেখেছেন নাকি মালিক এখানে আমাদের কি জন্য রেখেছেন সেটা আপনার না জানলেও চলবে গাড়ি সারাতে এসছেন সুদাদার বদলে আমি সারিয়ে দিচ্ছি তুমি আমাকে বাঁচালে ভাই শিবশঙ্কর কি বিপদে পড়েছিলাম বলো দেখিনি আহা সেটা আগে বললেই তো পারতে হাল তু বড় লোক বাপের বকে যাও মেয়ের কথা শুনছো তখন থেকে আপনার সাহস তো কম নয় আপনি আদিত্য নারায়ণ চৌধুরী মেয়েকে অপমান করছেন আমি এক্ষুনি যাচ্ছি মালিকের কাছে আপনার চাকরি কি করে থাকে আমি দেখছি আদিত্য নারায়ণ কেন আর বড় কোন চৌধুরীর মেয়েকেও এই শিবশঙ্কর মুখার্জি উচিত কথা বলতে ছাড়ে না যান যান রিপোর্টটা করে আসুন আলী সাহেব এরকম অসভ্য মেকানিক থাকলে তো আপনার গ্যারেজে গাড়ি পাঠানোই যাবে তোমার পাঠাতে ইচ্ছে না করে পাঠিও না মা তবে আমার কাস্টমারের রিপোর্ট যাচাই না করে আমি আমার মেকানিকদের কিছু বলি না তুমি কি গাড়িটা রেখে যাবে না নিয়ে যাবে নিয়ে যাব ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না ছোটদা ও ছোটদা আরে মা উঠতে বলছেন ও ছোটদা কি হচ্ছে এরপরে যদি আর একবার গায়ে জল দিস না তোর পাত্র চুই দেবো তুই বা রোজ রোজ এত দেরি করে ঘুম থেকে তোমরা তো রাজুর কোনো দোষই দেখো না আচ্ছা মা তুমি কি বলো তো মা রাজু না রে রাজুর ওপর তোরা সবাই যে এত লোড চাপাচ্ছিস সে ওর ইঞ্জিনটাই না বিগড়ে যায় না বাবু এই ইঞ্জিনের উপর যত লোড চাপাবে তত ভালো চলবে তোমার কলেজে ফিস দেওয়ার লাস্ট ডেট কবে সোমবারের মধ্যে দিতে হবে ও আচ্ছা তোমার অসুবিধা থাকলে আমি বলতে পারো আমি ডাডিকে বলে দেব ডাডি দিয়ে দেবে তোমার টাকা না গার্গি সেটা ভালো দেখাবে না ওয়াই ডাডি তোমার জন্য সবকিছু করতে পারে তোমাকে ছেলের মতো ভালোবাসে তোমার ডাডির কাছে আমার কৃতজ্ঞতা শেষ নেই গার্গি উনি এত বড় बिजनेসম্যান আমার মতো ছেলেকে এত স্নেহ করেন আমি কৃতজ্ঞ আমি ধন্য টাকাটা আমার বাবাই দিতে পারবেন ওকে দিতে পারলে ভালো তোমার তো আবার টাকা পয়সার প্রবলেম তাই বলছি চলো না গাড়িটা নিয়ে লং ড্রাইভে ঘুরে আসি গাড়িটা ট্রাভেল দিচ্ছে কেন আবার খারাপ হয়েছে তা না হলে বলছি কেন আজকালে মেকানিক গুলো হয়েছে না মুখে খালি বড় বড় কথা কিচ্ছু জানে না কোন গ্যারেজে গিয়েছিলে ওই তো ডায়মন্ড অটো সার্ভিস নাকি জানো না জানো সেখানে দুটো বুড়ো মেকানিক আছে এত বড় বড় কথা বলছিল ঘর চলে যাচ্ছিল 
चलो उठा जा चल किरी कुछ बोल भी हां सामने सोमवार के मध्य और 25000 টাকা দরকার 25000 কেন রে আরে আমি তো থার্ড সেমিস্টারে পাস করে গেলাম এবারে তো ফাইনাল एग्जाम তাই টাকাটা লাগবে এতগুলো টাকা এই অল্প সময়ের মধ্যে चिंता करो बाबाई जन्म दिए भावते दाओ गीता बाबा निजे क्षमता अनुजय जथासाध्य कर दिन टाइम गीता कल के दोकने जा तुम निश्चय चाओ ना बापर बाड़ी तेरह नाक काटा जा देखो निजे भलोटा निजे बुझे नाओ नईले पर पछताते हैं एना तुम पान मन हलो बाकी परीक्षाओं दिन
এনি সুজন ঢাকাটা আসুন এতগুলো ঢাকা নিয়ে যাচ্ছিস খুব সাবধানে যাস ঠিক আছে বাবা তারপর তোমার কি খবর বলো আমার দিকে নজর দেওয়া তোমার টাইম আছে খালি কাজ কাজ আর কাজ রাগ করিস না তুই তো জানিস তোর প্রতি আমার সব সময় নজর আছে সুজন কোথায় ও কলেজে ফিস জমা দিতে গেছে হ্যাঁ ওর তো পরীক্ষার সময় হয়ে এলো ভেরি ব্রিলিয়ান্ট বয় আমার খুব পছন্দের তুই আমার একমাত্র মেয়ে তোর সুখই তো আমার সুখ তাই না গুড মর্নিং আঙ্কেল মর্নিং ভেরি গুড মর্নিং তারপরে কিরম চলছে খুব ভালো তোমাকে কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতে হবে সুজন তারপর স্টেপ বাই স্টেপ তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে তোমাকে অনেক বড় হতে হবে হ্যাঁ আঙ্কেল বড় আমাকে হতেই হবে তোমাদের মতো ব্রাইট ছেলেদের জন্যই গোটা পৃথিবীটা পড়ে আছে টাকা করি বিজনেস স্ট্যাটাস ব্যাংক ব্যালেন্স সব কিছু তোমাকে আর্ন করতে হবে ডাডি এখন থাক না এই কথাগুলো না না থাকবে কেন থাকবে কেন আরে তোর ভালোর জন্যই তো এসব আমাকে চিন্তা করতে হয় তাছাড়া সুজনকে ঘিরেই তো তোকে স্বপ্ন দেখতে হবে আমি স্বপ্ন দেখি আঙ্কেল আমি স্বপ্ন দেখি একদিন আপনার মতো বড় বিজনেসম্যান হয়েছি স্পিরিট খুব ভালো লাগলো তোমার মুখে কথাগুলো শুনে কিন্তু সুজন তোমার ফ্যামিলির সঙ্গে আমার তো কোনো আলাপই হলো না আমি ওনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই আমার ফ্যামিলি মানে আঙ্কেল আমি বলছিলাম যে হ্যাঁ তোমার ফ্যামিলি তোমার ফ্যামিলি মানে তোমার মা তোমার বাবা দাদা বৌদি এদের সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই পরিচিত হতে চাই আচ্ছা গাড়ি গিয়ে কাজ কর না তুই ওদের বাড়িতে চলে যা গিয়ে বল আগামীকাল আমাদের বাড়িতে ডিনারে ওদের আমি ইনভাইট করছি ঠিক আছে গাঁজাটা নাকি দেখুন গাড়িতে একটা প্রবলেম হয়েছে একটু ঠিক করে দেবেন একটু দাঁড়াতে হবে ম্যাডাম আচ্ছা আমাদের টিভিন টাইম চলছে ওকে ঠিক আছে বাবুজি হ্যাঁ তাই নাকি তাহলে তো সারিয়ে দিতেই হবে ইকবাল চল রে এই গাড়িটা আগে সারিয়ে দি হ্যাঁ চলো স্যার কি প্রবলেম আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমার সঙ্গে তখন ধাক্কা লেগেছিল না এবার কিন্তু গাড়ির কোন গন্ডগোল হলে সোজা আপনার কাছে চলে আসবো ও 
বৌদি বৌদি ও হচ্ছে গার্গী আমার সাথে কলেজে পড়ে গার্গী আমার দাদা বৌদি কানে কানে কি বলে গেল বললো বাড়িতে তো ছোট বুদি এসেছে ছোট বিয়েই হলো না ছোট বুদি চলে এলো আমি মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আদিত্য একমাত্র বাবা গার্গি তোমাকে কিছু বলতে চাই আঙ্কেল আই এম ভেরি সরি অ্যাকচুয়ালি সেদিনকে তো তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলাম যে আমি আমি উল্টোপাল্টা বলে ফেলেছি আপনি আমার ক্ষমা করবেন না আঙ্কেল আমার পরে খুব খুব অনুসূচনা হয়েছিল বিলিভ মি বাবা ওর ড্যাডি আমাদের সবার সাথে আলাপ করতে চান তাই উনি কাল আমাদের সবাইকে ডিনারে ইনভাইট করেছে তুমি যদি ভেবে থাকো তোমার চোখে জল দেখে আমি নরম হব তাহলে তাহলে তুমি ঠিকই ভেবেছ তার মানে তার মানে কাল আমরা সকলে গার্গীদের বাড়ি যাব কিন্তু কিন্তু একটা শর্ত আছে গার্গীকে আজ দুপুরে আমাদের সকলের সঙ্গে দুটো ডাল ভাত খেতে হবে দেখুন শিবশঙ্কর বাবু আপনি একজন খুব ট্যালেন্টেড লোক সুযোগ পেলে আপনি খুব বড় মাপের একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারতেন সবই আমার ভাগ্য ছোট থেকে অভাবের সংসারে মানুষ হয়েছি তারপর তাড়াতাড়ি সংসারই হয়েছি দেখতে দেখতে বছরগুলো কেটে গেল কোথা দিয়ে টেরও পেলাম না হ্যাঁ এত সবের মধ্যেও আপনি দু দুটো হিরের টুকরো ছেলে তৈরি করেছেন সুজন আমার ভাবি জামাই ওর মতো ট্যালেন্টেড ছেলে খুব কমই আছে আমার খুব ইচ্ছে ওকে মনের মতো করে তৈরি করি তার মানে আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন দেখুন গার্গী আমার একমাত্র সন্তান ওদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমি ঠিক করেছি বিয়ের পর ওরা আমার কাছেই থাকবে আপনি সুজন কি ঘর জামাই করতে চান কথাটা আপনি এভাবে দেখছেন কেন সুযোগের অভাবে আপনি ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন আমি চাই সুজন একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার হোক বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আমার ইন্ডাস্ট্রির দায়িত্বটা নেই দালান আপনার চাওয়ার আর আমার চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে মিস্টার আদিত্য নারায়ণ চৌধুরী গার্গীর সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে হলে আমি চাই গার্গী আমার বাড়ির বউ হয়ে থাকবে কিন্তু সুজন কখনোই এ বাড়ির ঘর জামাই হয়ে থাকবে না আপনি একটু ভেবে দেখুন শিবশঙ্কর বাবু এতে সুজনের ভালো হবে আমি অনেক টাকা খরচা করে ওকে পড়াবো মিস্টার আদিত্য নারায়ণ আপনি ভাবছেন পয়সা দিয়ে আপনি সব কিছু কিনে নেন কিন্তু পয়সার বাইরে একটা জিনিস আছে তা হলো আত্মসম্মান আমি বেঁচে থাকতে কোনো দিন সুজন এ বাড়িতে ঘর জামাই হয়ে থাকবে না তার গরিব বাবা এতদিন যেমন ওকে পড়িয়েছে তেমনি বাকিটাও পড়াতে পারবে আপনি কিন্তু সুজনের উন্নতিতে বাধা দিচ্ছেন শিবশঙ্কর বাবু এতে ভবিষ্যতে আপনাকে পস্তাতে হবে ঠিক আছে 
দেখা যাবে ভবিষ্যতে কি পস্তাচ্ছে আর শুনে রাখুন আমি কখনোই আমার ছেলেকে বিক্রি করব না চলো অর্জুন टीस्यू नष्ट हो जाए स्वाभाविक शिवशंकर तुम्हारे सुरें बाबू संगे कथा बाड़ीटा क्यवस्था कर उन्नी गत मसे एक लक्ष टा पेले बाड़ीटा बिक्री कर ठीक है बाकी टाइम मायर नाम रेजिस्ट्री कर बाबूजी कैम कर चटी सारानुरु मानुषार ऊपर बोझा थकते खराब लगे ना तुम्हारे राजू कथा तुम भरसा बाबूजी बलार अपेक्षा बस ठीक चलि चेम्बर बाबा, 
মা কে বলেছিস না আমি কি বলে আসছি মা ঈশ্বরে মা মুখ তুলে তাকিয়েছে কংগ্রাচুলেশন আই এম প্রাউড অফ ইউ মাই বয় আমি জানতাম তুমি পারবে থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কেল কিন্তু এখানে থেমে থাকলে চলবে না তোমাকে এমবিএ করতে হবে আমি ঠিক করেছি তোমাকে আমেরিকায় পাঠাবো এমবিএ করার জন্য আমেরিকা ইয়েস মাই বয় তোমাকে অনেক উঁচুতে উঠতে হবে আর একটা কথা গার্গির ব্যাপারে এবার তো তোমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে কি সিদ্ধান্ত আঙ্কেল সিদ্ধান্তটা হচ্ছে ওই বাড়িটা তোমাকে ছাড়তে হবে ওই গরিব ঘর থেকে জীবনে তুমি উন্নতি করতে পারবে না তোমাকে হাই সোসাইটিতে মিশতে হবে একদিন আদিত্য নারায়ণ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে না দ্য চয়েস ইজ ইয়র্স না আমি তোমাকে জোর করছি না ভেবে দেখো ভেবে দেখো তুমি কি করো সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরছিলিস বলতো আমরা কতক্ষণ ধরে তোর জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি আর এই তোর আসার সময় হলো হ্যাঁ মা তোমাদের সাথে আমার একটা জরুরি আলোচনা আছে আলোচনা হ্যাঁ আমি আজই গার্গিদের বাড়ি চলে যাচ্ছি এখন থেকে ওখানেই থাকবো বলছিস কি তুই ঠিকই বলছি মা নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিন্তু সুজন তুই যে আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা তোমাদের জন্য আমি আমার জীবনের সব স্বপ্নকে শেষ করে দিতে পারি না মা নিজের জীবনের ভালো মন্দ ভাবার সবার অধিকার আছে তোকে ছাড়া আমরা বাঁচবো না রে সুজন তোকে ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো না সুজন তার জন্য কি এ বাড়িতে থেকে আমাকে তিলে তিলে মরতে হবে তুমি বলো না মা এই বাড়িতে আসার পর তুমি সারা জীবন কি পেয়েছ শুধু দুঃখ কষ্ট আর অভাব তার সঙ্গে পেয়েছ দুশ্চিন্তা চিন্তা করতে করতে তোমার মাথা চুল পর্যন্ত পাকি ওকে যেতে দাও এ কি তো বলছে কিবা দিতে পেরেছি আমরা ওকে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করেছে সে তো সব বাবা মা করে তার জন্য কেন ওর ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে বাবুজিও নেই আর তোমরা কেউ ছিলে না তাই ওষুধ কেনার জন্য আলমারি থেকে একশো টাকা নিয়েছে তাই বলে তুই অন্যের আলমারি খুলবি আজ আলমারি খুলেছে কাল চুরি করবে বাবা যেখানে তোমার এত বড় সাহস হয় কি করে বাবা আপনি একটা পরের ছেলের সামনে আমাকে অপমান করছেন দেখো বিজন সংসারের আয়না একবার ভেঙে গেলে আর তাকে চোরা লাগানো যায় না তাই আমি চাই এখন থেকে তোমরা অন্য অন্য কোথাও থাকো আমাদের এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলার আপনি কে ভুলে যেও না
ए बाड़ी तुम्हार मायर आपनी मस्त बड़ एक भूल कर मालिक के राजू हेलो हेलो कमतार सहेब हमें राजू बोल राजू आपनर ऐलर तो एक किडन प्रयोजन ना हाँ भीषण प्रयोजन दीते चाहिए अल्लाह अपना मंगल कर भाई राजू आपनी एक बार तड़ाड़ी तो हमें बाड़ी आसबें ठिकाना तो ठिकाना मना रखा खूब सोजा सतर नम्बर पहाड़पुर रोड आगे अपनी बोलूँ हमें जहाँ चाहब आपनी हाँ देवें देखो हमारे बड़ असुस्थ जे तरह जान बाचा ताके सब किस दीते प्रस्तुत बोलो तुम्हें कि चाह बोलो पड़े थका ग्यारेज टाइम देवें किडन बदले अपना ग्यारेजा बाबूजी नाम लिखे देवें तर स्वप्न सत्य है ठीक है तुड मर्निंग सर भेरि गुड मर्निंग टू यू प्रियंका गुड निज आ तुम्हें <laughs> शिवशंकर बाबू जान अवतार्थल जीवन की दाम आबूजी जीवन बोझा क्योंकि हलो एत बड़ झुकी तुम्हें किचुते ही देवना 
কেন কেন তুমি বুঝতে পারছো না যে তোমার বাবু জি আর মার তুমি ছাড়া আর কেউ নেই সেই জন্য তো আপনাকে একটা দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি কি আমি যদি বেঁচে যাই তাহলে তো ঠিকই আছে আর যদি মরে যাই তাহলে ইমতিয়াজ সাহেবের কাছ থেকে দলিলটা নিয়ে বাবুজি কাছে একটু পৌঁছে দিয়ে আসবেন বলবেন যে গ্যারেজটা কেনা হয়ে গেছে দলিলটা তারে আমি চাই বাবুজি আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে যাক আমি থাকব না কিন্তু আমি তো আপনাদের সবার মনে থাকব থাকবো না থাকবে রাজু তুমি নিশ্চিন্তে থাকো আমি তোমার কথা মতোই কাজ করি আর একটা কথা বলবো ম্যাডাম একদিন সাহস করে বলে উঠতে পারিনি আজ না বললে হয়তো আর কোনোদিনও বলা হয়ে উঠবে না কি কথা আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি আপনি রাগ করলেন না তো তোমার মতো অদ্ভুত মানুষ আমি কখনো দেখি তুমি বাঁচবে আমার জন্য তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে প্রিয়ঙ্কা রাজু বসু তোমার অপারেশন দেখো বাবুজি ইমতাজ সাহেবের গ্যারেজটা আমি তোমার নামে কিনে এনেছি এই যে এবার থেকে তুমি কাজ করবে আর আমি তোমার পাশে থাকব এই গ্যারেজ কেনার টাকা তুই পেলি কোথায় পেয়েছি বাবুজি ওই আমি একজন দিয়েছে ওই আমি যেখানে কাজ করি সে আমাকে খুব ভালোবাসে তাই মিথ্যা কথা বলতে শিখেছিস তুই তোর এত বড় সাহস তোর বাবাকে পর্যন্ত তুই মিথ্যা কথা বলছিস বল কোথা থেকে চুরি করেছিস এতগুলো টাকা আমি চুরি করিনি আমি চুরি বাঁচতে চাইলে পরে দে রাজু এতদিন আমার কাছে থেকে তুই এই শিক্ষা পেলি চুরির পয়সায় ক্যারেজ কেনার আগে তুই মরে গেলি না কেন তুমি কাকে কি বলছো শিবশঙ্কর কাকে কি বলছো তুমি তুমি জানো গ্যারেজ কেনার টাকাটা কোথা থেকে জোগাড় করেছে তুমি জানো ও ওর একটা কিডনি বিক্রি করেছে আর সেই টাকা গ্যারেজ কিনেছে আমি ঠিকই বলছি ও ও আমার ভাই পোকে একটা কিডনি দিয়েছে আর তার বদলে ও ইমতিয়াজের কাছ থেকে এই গ্যারেজটাকে তোমার নামে কিনে নিয়েছে রাজু শুধু তোমার জন্য নিজের জীবনটাকে ভাঁচি রেখেছিল শিবশঙ্কর তোমার রাজু একেবারে নিখাত সোনা শিবশঙ্কর নিখাত সোনা কেন করলি এ কাজ তোমার জন্য শুধু তোমার জন্য 
তুমি তিল তিল করে পড়ছিলে আমি দেখতে পাচ্ছিল শিবশঙ্কর মুখার্জি এক অসাধারণ জিনিস আবিষ্কার করেছেন তার তৈরি কার্বোরেটার ব্যবহার করলে পেট্রোলের অনেক সাশ্রয় হবে ওই কার্বোরেটার ব্যবহার করলে এখন যে গাড়ি লিটারে দশ কিলোমিটার চলে সেটা পনেরো কিলোমিটার চলবে ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট শিবশঙ্কর বাবু আপনাকে অভিনন্দন আসুন কনগ্রেটস আমরা আপনার কার্বোরেটার অ্যাপ্রুভাল দিলাম এবং এটা রেজিস্ট্রেশনে পাঠিয়ে দিলাম থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ যার ফলে আমাদের পুরনো কাস্টমার আমাদের থেকে মাল নিতে রাজি হচ্ছে না ঠিক আছে তুমি যাও নমস্কার শিবশঙ্কর বাবু কি ব্যাপার অপারেটর কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই আমার ঘরে যাকে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছ হুম এগুলো খেয়াল করো আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারেন আপনাকে চিনতে পারবো না মিস্টার আদিত্য নারায়ণ সে যা আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোনো বিপদে পড়েছেন বলুন বলুন আমি কি করতে পারি আপনি তো আমাকে ভাতে পারছেন মিস্টার মুখার্জি আপনার জন্য আমার ব্যবসা লাটে উঠে যাচ্ছে কি করব বলুন কারো ক্ষতি হলে কারো লাভ হয় আবার কারো লাভ হলে কারো ক্ষতি এই নিয়মই তো দুনিয়া চলছে আপনি তো ইচ্ছে করে আমার কারখানা থেকে ভালো ভালো মেকানিক ভাগি আনছে অনেক লোকাল ট্যালেন্ট আমার কারখানায় তাদের অনেক টাকার লোভ দেখি আপনি কিনে নিচ্ছেন আপনিও তো কোনোদিন কারো ট্যালেন্ট কিনে নিয়েছিলেন বাবা আমি বাঁচবো না বাবা ওই ব্যবসায় আমার রক্ত জল করা পরিশ্রম আছে তুমি অন্তত আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার কারো ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে নেই আজকের দিনে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবার অধিকার সবার আছে সুজন কি হচ্ছে এখানে গার্গি দাদারা বিপদে পড়েছে আমাকে ডাডিকে জিজ্ঞেস না করে তুমি ওদের টাকা দিচ্ছ কোন সাহসে কি বলছো কি তুমি দাদাদের এই বিপদের দিন আমি সাহায্য করবো না কাউকে কিছু সাহায্য করার আগে নিজে দু পয়সা রোজগার করো তারপর সাহায্য করবে পটাশে ফুটুর মাতে লজ্জা করে না কাকে কি বলছো কার কি ছেড়ে শুনুন আমাদের জন্য তোরা দুজনে কেন ঝগড়া করি নিজের লোক ভেবে তোমাদের কাছে এসেছিলাম গার্গি কে কেমন নিজের লোক আমার জানা আছে দয়া করে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে এখান থেকে বেরিয়ে যাই একটু আর কখনো কোনোদিন আমাদের বাড়িতে আসবে গার্গি এটা কিন্তু তুমি ঠিক কাজ করলে না যা করেছি ঠিক করেছি তুমি কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ কে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের বাড়িতে থেকে আমাদের অন্য ধ্বংস করে যদি থাকতে হয় এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু তোমার সহ্য করতে গার্গি শেয়ালের গায়ে যদি নীল রং লাগে তবু শেয়াল শেয়ালই থেকে যায় 
তোমার মতো একটা অপদার্থকে আমার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়াই উচিত হয়নি ঠিক বলেছ ডাডি আস্থা কুট থেকে তোমাকে আমি রাত প্রাসাদে তুলে এনেছিলাম অথচ তোমার বাবা যেই হাতে দুটো পয়সা পেল হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার বাবা আমাকে তিলে তিলে মারা ষড়যন্ত্র করে চলেছে এজন্য তুমি তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দায়ী কিন্তু বাবা আমার কি দোষ দোষ তোমার রক্তের যেদিন তোমার বাবা আমাকে অপমান করেছিল আমার উচিত ছিল তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া কিন্তু তোমার বাবার মতো অশিক্ষিত আমি নই তাই এখনো আমি এবার যে তোমাকে সহ্য করে আছি আপনি আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন হ্যাঁ তাই দিচ্ছি যদি তুমি চলে যেতে চাও তাহলে দরজা খোলা আছে যাও शांति गो दूर हत बदल की शांति दाड़ी गोमान क्षमा <laughs> तुम्हें मारा जा प्रत्येक जैगे शांति नीड़े शाखा खुले तुम इच्छे पूर्ण कर सम्पत्ति पांच लाख टाक विजन मुखार्जी और पांच लाख टाक सुजन मुखार्जी के दिए जाने तीन टाक दीना क्योंकि ता ना थे आज के जगह आसते परतम ना 
আমি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ রাজু সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে আমার সেবা করে গেছে ওকে আর একটা কাজের ভার দিয়ে যাচ্ছি যদি আমার কিছু হয়ে যায় তো আমি আমার মুখাগ্নি করবে রাজু এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ